哈喽，各位网友，大家好，我是大川哈。今天呢，我们来一把这个游戏攻略的这个说明啊，讲一下这个蜘蛛纸牌啊。那么蜘蛛纸牌呢，是我最近玩的最多的一个游戏哈。那么只能说呢，我又想起我爸了哈。我和我爸呢，就是都喜欢玩这种接龙的游戏哈。所以呢，只能说这个也可能是遗传的一种啊。那么这种游戏它最大的乐趣在哪里呢？就是把原本无顺序的混沌状态呢，把它归结到一个有序的，就是整理状态。这个东西呢，就叫做伤的不断减少啊。那么在这种当中产生的这种快感和整理的那种乐趣呢，其实是很高的。那么基本上来讲呢，它所有的这个蜘蛛纸牌呢，其实呢都有过关的方法。但是呢，很多网上讲的这个攻略方法呢，其实都讲的不是特别详细啊。所以呢，今天我就讲一下我是怎么攻略的哈。现在呢，我的成功率大概是百分之十一点三六哈，也不是很高哈。但是呢，但是相比以前百分之六呢，已经提升了很多了哈。那么我的做法一般是怎样呢？就是一般呢，先把它所有的牌都弄出来哈，因为你要做的是解除混沌嘛，所以呢，要解除混沌，你所需要的第一个条件是什么哈？大家一定要清楚啊！解除混沌最需要的条件，那就是情报的完全性啊。所以呢，一开始呢，能够知道的情报呢，要尽量了解一下。那么，比如说呢，我们可以看看现在这个牌局哈、啊，所有的牌都给你放了一遍之后呢，你可以看见，那么我们可以发现第五行哈、啊，一二三四五，第五行有个老 K 哈、啊，然后呢，第一行。还有呃第九行哈、啊、都会有个老 K， 但是这三个老 K 呢是比较晚期的老 K 哈、啊，所以呢，这三个老 K 可以不太在乎啊。其实他这一盘的老 K 出的都比较晚啊，那么比较要注意的是第五行啊。然后还有就是除了要看老 K 出在哪里，因为老 K 会堵住你的路嘛，所以要注意一下。同时呢，你要看看就是哪一边的这个数字整体是比较小的。如果数字整体比较小的话呢，就可以作为一个比较容易移动的一个列哈、啊。那么你就可以先把这些东西把它叠长，就是你可以把长列呢叠到这里面，然后呢，到时候移动的时候呢就比较方便嘛。那么我们可以看到呢，第五、第六行、第六行和第十行，它这个顺序是从大到小啊，或者是排比较小，应该是比较适合叠列的哈、啊。那么我们。记住第六行，第五行有老 K， 第六行和第十行可以叠牌哈，那么就以这个方式来啊，解题了哈。然后看看第五行会出老 K， 要记得哈，到时候记得要离开，免得就是如果你压住了下面的牌之后呢，有些它就无法移动了，所以呢，尽量不要把它压住啊，这是非常重要的。那么再来一把，嗯。再来一把第十行，看好第十行啊！第十行，第六行，第六行，第六行可以叠牌。那么最主要的呢是牺牲一部分的秩序性，然后呢先把其他地方的解秩序哈、啊。同时呢要先把这个底牌给翻出来哈、啊。那么底牌翻出来呢有一个好处就是说可以移动牌哈、啊，那就可以整理哈、啊。之前的无序呢可以通过底牌的整理呢可以得到改善哈、啊。那么三二一过去吧。六可以，六可以走，六可以走，嗯，然后三，现在就是要考虑是不是要把这个牌叠到叠到第十行去啊？第十行，第十行。如果这个是个老 K 的话呢，那就对吧？直接把它移过来不就完了？然后可以把递过去哈，三二三二三二。在第七行叠了太多了，应该把第六行叠一下，是吧？第七行有可能会卡住。
，好像没什么，这盘好像不是特别容易过关的样子，挺乱的啊。那么下一把呢？第五第五行，一二三四五，它就会出了 K 哈，这个是要注意哈。然后这个时候呢，尽量能把第五行清空，就把第五行清空了。优先清第五行，因为第五行会出老 K 啊。其实呢，放个一也可以啊，放个一有什么好处呢？就是一本来他也就没有办法，没有办法帮人帮人帮人帮人,帮人移动了，所以放个一也可以啊。但是，对吧？现在第五行还是一个重点啊，第五行是重点。那么他这个提示呢，还是可以参考一下。那、嗯、么这里有个老 K， 这个老 K 出来之后，嗯、这都是属于无效运动啊，还有点效果，有点效果。嗯，七也无所谓了，也不用非移过去。就这样吧，然后下一把是老 K， 老 K 会堵住，老 K 是堵住啊情况非常不妙啊，因为，那么当你没有排走的时候呢，你就可以往回回排啊，然后呢，可以看看怎么样修改啊。那么现在呢，因为后面两排呢会比较容易出出老 K 哈，所以呢，现在最主要的是要先把那两个老 K 的问题给解决啊。这个尽量移到第十行，还有第六行。最近这个比较有戏啊，这个比较有戏、啊。九八，拿掉，拿掉，这个二怎么办呢？先把这个清空清出来
像这些呢，都属于排的整理哈、啊，就是让它连连住的更多哈、啊，那么将来移动的方便一点。就是你的老 K 呢都连起来的话呢，它就可以一整排移动啊。所以呢，整个游戏最主要的是整理哈、啊，就是说要看清楚它的大致的能够整理的方向啊。这个。嗯，这个整理是比较 OK 的啊，非常好。六四三二一，六四三二一，三二一，三二一，三二一换四三二一四三二一，嗯，五四三二一，六五四三二一。那么这上面压了个二，你知道吗？这个二呢，其实是挺不好的啊。就是这个二压在这里的话呢，有可能会形成一个非常巨大的影响。就是在这边的老 K 上面，这有个二哈，是红桃二。嗯，第十行可以移动，无所谓的。第六行，第六行。这个八，这个该怎么办呢？那么现在做的呢，其实都是无效移动啊，没什么用啊。这主要是排列组合，因为它没有办法再缩短它的这个复杂性呢，所以怎么移动都没什么区别。那么相比刚才的话呢，那么这波挡住的就少一些啊，所以呢，希望还是有，但是现在已经进入了随时会死的状况啊。就他只要发现你没有了足够的移动的可能性的话，他就会死掉。到十了哈，然后，然后整理啊，整理整理，现在主要是整理，先整理，因为它每一关的难度是不一样的啊，所以呢，当这个牌比较容易整理的时候呢，其实它是比较好通关的，所以这一把我看着来像是可以通的样子啊，但是呢，也不能说太有把握。下面很观众的是，关关键的是要选择。这里，这里，这里可以大规模的减小它的混沌程度。那么现在你可以看呢，就是
呃，红桃呢，现在有机会可以清除一行来，就是这边十九八七有啊，然后呢，红桃瞄准红桃。瞄准红桃的话行不行呢？瞄准红桃其实挺困难的，现在只有一个了，那就快死了，<笑>就快死了，就是走到这一步呢就快死了。嗯、呃，红桃不行啊，嗯、呃，整理的话。这个整理是可以的啊，走到这里整理一下，然后下一步嗯，然后再往回退一些吧那么在不通关之后呢，就会你就可以考虑各种各样的，就是当时没有选择的那些选项，就是为什么没有选择这个哈、啊，你就会考虑这些东西。其实移不移动没什么区别，然后基本上好像也不行啊，到这里差不多。因为刚刚走红桃路线走不通嘛，然后黑桃路线不知道行不行，黑桃路线一出来就死了，黑桃路线一出来就死了。
。黑桃路线关键的是缺个七啊，缺个七啊。关键的七在这个位置，然后对吧？然后这三个地方会堵住哈、啊，然后进行这样改一下。当你可以收掉一排的时候呢，就可以去掉一个一，就是一呢是没有办法移动其他牌的。这个怎么样去掉一是一个非常非常大的一个功夫哈。这个这个牌面上面一太多的话，你的牌的自由移动性就会降小。所以呢，有了一之后呢，你就要想办法把它给拿掉啊。所以呢，这是一个最大的一个工作。但是好像又又快到四，就又只有一步可以动。又快死了。
看起来还是不行，通不了。嗯，看来这个要先先动啊，这一波要先动啊，在这有个先后顺序。那么这样移动呢，就能把这个老 K 下面的二给解放出来，但他也不想让你解放这二。一样的结果是一样的，这个移动没什么意义啊。
这一个没什么意义的话，就算了。那么这个时候呢，这个时候还是可以把它拿走，但是拿走之后呢，有没有用？关键是，我这东西有没有用啊？有用没用？好像还有点用。又是只剩一步了，哎，快死了，又快死了。又剩一步了，但又不行了。
就是这个这边，这一样的，这个都一样的。好像有点细，有点细的，有点细的。最大的最大的卡点好像也能解决了。
，你看这一把吧，连那个红桃都解出来了，那就应该是没问题了。所以呢，他每一把呢都会有一些非常大的难点哈，但是坚持下去的话呢，有的时候呢，就是在不断不断的尝试当中呢，你就会找到一个解法。所以呢，这个游戏的最大的乐趣呢，就是在解题哈，就是怎么样把一个混沌的东西给它解出来。然后现在基本上也没什么也没什么阻碍了吧，应该说是差不多了，差不多了。已经拿出三把了，已经三把都弄出来。其实我也很害怕，就是这把如果是特别复杂的话，解不出来怎么办啊？我说要做一个攻略，结果发现你被游戏攻略了，不是你在攻略游戏，是你被游戏攻略了，那就很，那就很糟糕啊啊，对吧？好，这个也解出来了，啊，差一点点啊，这不对。然后那么在这种情况下呢，就是刚刚明明是一筹莫展的情况下，经过几个这个分歧的改变呢，基本上就都能解决了。所以呢，这个游戏的你可以用一种速度的玩法去玩，也可以呢，就是每一把呢仔仔仔仔细细想，然后看怎么样在那个条件分歧当中选出来。所以呢，这个游戏给我的一个最大的感想就是说，怎么样去体会选择的艺术。只有在这个游戏里面呢，你才知道啊，其实呢，看起来多么复杂的东西呢，在刚开始的时候呢，稍微进行一个正确的选择呢，其实呢就会有柳暗花明又一村的这个效果啊，没有什么大不了的哈。再复杂的棋局，你看着再怎么解不开的情况呢，终归是有一个可以破局的一个点啊。但是呢，为了找到这个点呢，有的时候呢需要一些数学推理能力啊，或者是一些勤奋啊，反正就是。找到一个最优解其实是挺困难的吧，反正，在我这里看来的话，那么现在就已经对吧，差不多了，嗯刚刚如此动弹不得的一个情况，现在就像过节一样，轻松解决。闭着眼睛，闭着眼睛都能解。所以呢，所以呢，综上所述哈、啊，最后呢，得出一个结论哈、啊，就是解决混沌呢，需要的呢，首先呢是情报的完整性哈、啊，你得到了足够多的情报，在你能知道的情报之下呢。你得到越多呢，对你的后面有帮助。第二个呢，就是在复局的时候呢，可以考虑一下其他选择。然后呢，主要是在就在看一些重点的吧，就是比如说会被卡牌哈。你比如说到这种就是牌特别长的时候，你是到底走黑桃路线呢，还是走红桃路线？这个实际上是有个巨大的选择哈。那一开始走黑桃红桃路线呢，就是走不通啊。然后呢，后来改黑桃了。第一排黑桃拿走了之后呢，剩下的事情呢就变得比较顺利了，好吧？那么今天我们这个视频就做这些，大家我们下期再见，拜拜。